प्रपंच जनाभा दिनोत्सव सदर्भंगेट मवगाहन र्यी प्रगति धर्म ग्राम र्यी निर्वहित आरोग्य विस्तरण अधिकारी रवींदर देश में वन आफ दि बेस्ट इनट्यूट ट्रिपल ईटी हईदराबाद मंत्री के गचिबौली ट्रिपल ईटी आर्टिफिशियल इंटलीजें पुलेषन स्के प्रोग्रम प्रारंभ ट्रिपल ईटी की राष्ट्र प्रभुत्में पूर्ति सहकार अोड सेफी को सहाय अंटल संस्थक धन्यवाद अमेरिका तो थोड़ा हमसे ज़्यादा अमीर है तो ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे मतलब द पॉइंट ऑफ ट्राइंग मेक इज इंडियंस हैव ऑलवेज बीन गुड इंडिया एज अ कंट्री एंड द सिटीजन हैव ऑलवेज बीन ऑलवेज बीन गुड व्हेन इट कम्स टू अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इफ वी रियलाइज द वैल्यू यू नो यू नो राइट इन फ्रंट ऑफ आर आईज स्पेशली माई जनरेशन विच इज विटनेस टू द टेलीकॉम रेवल्यूशन फॉर दोस ऑफ यू आर बॉर्न आफ्टर टू थाउजेंड यू वुड नॉट अंडरस्टैंड वट आई एम सेंग but prior to that i'm sure pjn would understand you know there was a time there was a time when uh, you know to get a landline connection at home was a huge humongous task it was an achievement of sorts i remember a time when ghar pe agar phone nahi hota and those of you who speak telugu will understand pp bolte hain pakkinti phone you know you, you have uh, you have a phone in the next door neighbor so whenever you give out your phone number you would give it out as pp right so to get a phone was a task you needed an mp's recommendation letter you needed to go to the bsnl do a nice you know uh, um, ego massage there so as to get a phone connection and then eventually the phone set would come you would pick up every day if you are a kid if you are enthused about a new phone at home you would hear for the wait for the ringtone it's not happening you remember uh, for those of you who are possibly from my generation you would also remember trunk calls you know we used to call the exchange the exchange fellow there was only one in hyderabad i think lagdi kapul which is where it is even now uh, you know we used to call them book trunk call to sangareddy book trunk call to karim nagar etc etc but see what has happened right in front of our eyes the landline is gone it's passe now nobody wants a landline phone anymore at home after the telecom you know uh, you know uh, sector has been opened up by government of india the kind of revolution we have witnessed right in front of our eyes today each and every one of us has at least one mobile phone for sure some of us have two some of us have three you know pegasus and other things uh, you know had to take a toll so all of these things you know that have come in right in front of our eyes how technology has really transformed our lives in terms of communications in terms of being able to be in touch with what's happening across the world etc and all the other technologies that have revolutionized the way we think you know covid was a great example we've seen you know some enterprises which have shown the world that uh, you need not be in a small town or a big town to be able to work from home you could even be working from your village to, as long as technology and as long as connectivity is there i think you're fine as much as we love uh, as much uh, as much as we would love to believe that um, you know technology is a great leveler it is also a fact that it's a great connector i mean it really connects people of all strata it really connects people of all hues and shades across the world helps you learn from each other i think that's the transformative power of technology which indians have always been good at adopting so the whole 957 billion dollar value that ai can bring in by 2035 i'm very passionate about it because i think it will not only have a transformative effect on the people at large it will also have a transformative econ- uh, effect on our economy it will also help india adopt better it will also help india propel itself into the league of first world countries sooner than later our honorable chief minister like i said always reminds us of this he says kya fayda hai is jo tum technology ki baat kar rahe ho whatever you are mentioning to me right now what is the point of it 
when I tell him about T Hub and startups and you know the whole startup culture, he always asks, "Ki, मतलब what is it that you guys are going to be able to do to help the man on the ground?" And that is the fundamental question that we need to answer. Today, I raste. I was smiling because I remember a day about six years ago when a large American company had come to me. I would not name names. They said, um, "You know, we have this cool technology." వర్షాలతో అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రజారోగ్య సంచాలకులు డాక్టర్ శ్రీనివాసరావు ప్రజలకు సూచించారు ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ గత వారం రోజులుగా రాష్ట్రంలో వర్షాలు కురుస్తున్నాయని ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు ఇప్పుడు సీజనల్ వ్యాధులతో పోరాడాలన్నారు బాక్టీరియా వైరస్ తో సీజనల్ వ్యాధులు ప్రబలుతాయని పాము కాట్ల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు దీన్ని బట్టి మనకు అర్థం అవుతుంది ఏంటంటే ప్రజలకు సంబంధించిన ఆహార పలవాట్లు ఆర్ మనం తీసుకునే నీళ్లు ఏదైతే మంచి నీళ్లు ఏవుతుందో వీటికి సంబంధించి కలుషితం అవటం వల్ల మనం ఏదైతే ప్రజలు ఏదైతే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఆ జాగ్రత్తలు తీసుకుపోవటం వల్ల మనం ఇవన్నీ వ్యాధుల్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం సో దీనికి సంబంధించి ప్రజలకు ముఖ్యంగా వెక్టర్ బౌండ్ డిసీజ్ సంబంధించి మేము విజ్ఞప్తి చేసింది అయితే ఏదైతే మా గవర్నమెంట్ లేదా మున్సిపల్ శాఖ మాత్యులు కేటీ రామారావు గారు ఏదైతే పెద్ద ఎత్తున ఒక ఉద్యమం లాగా ఫ్రైడే డ్రైడే క్యాంపెయిన్ ఏదైతుందో దాన్ని మళ్ళీ కూడా మనం ప్రజల్లోకి తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ప్రజలు వాళ్ళు కూడా స్వచ్ఛందంగా ప్రతి వారం కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న నిల్వ నీళ్ళు ఏదైతే నిల్వ ఉంటుందో ఆ పాత్రలో ఉన్న నీటినంతా కూడా క్లియర్ చేసుకోవటం డ్రమ్లో ఉన్న నీటినంతా క్లియర్ చేసుకోవటం ఇది రిలీజియస్గా మనం పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది సో అదర్వైజ్ ఈ ఫ్రెష్ వాటర్లో ఈ దోమలు వృద్ధి చెందడం ఎస్పెషలీ డెంగ్యూకి సంబంధించిన దోమలు ఏదైతే ఉందో డెంగ్యూ కారకమైన దోమలు ఏదైతే ఇవి పగులు పూట కుట్టే దోమలు అలాగనే మంచి నీళ్లలో వృద్ధి చెందే దోమలు సో వీటికి సంబంధించి మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి వీటితో పాటు మన ఇండ్లలో ఫ్లవర్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి అలాగనే కొన్ని టైర్లు ట్యూబ్స్ లేకపోతే మన ఇంటి పై కప్పుల్లో కూడా ఈ నీళ్లు చేరి ఈ దోమలకి ఆవాసాలుగా మారటం వల్ల ఈ దోమలు వ్యాప్తి చెందేసేసి మనకి ఈరోజు ఈ డెంగ్యూ కేసులో మనం రైట్ చూస్తూ ఉన్నాం సో అలాగనే మనం తీసుకునే ఆహారం ఈ సీజన్లో వచ్చేసేసి మనం తీసుకునే ఆహారం వచ్చేసేసి ఎప్పటికి కూడా ఫ్రెష్గా ఉండేటట్లు వేడిగా ఉండేటట్లు మనం చూసుకోవాలి అండ్ దీంతోపాటు నీళ్లు కూడా ఎందుకంటే ఈ సీజన్లో నీళ్లలో మనం కలర్ చేంజ్ చూస్తూ ఉంటాం సో ఈ కలర్ చేంజ్ కనిపించినప్పుడు తప్పకుండా వాటర్ కలుషితమైందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ములుగు జిల్లా ఏటూరు నాగారం మండలంలో పర్యటించారు ఎమ్మెల్యే సీతక్క రామనగూడెం వాడిగూడెం కరకట్ట దగ్గర గోదావరి వరద ఉధృతిని పరిశీలించారు జిల్లా అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు సీతక్క కరకట్ట నిర్మాణం పనులు చేపట్టాలన్నారు ముంపునకు గురైన బాధిత కుటుంబాలను రాష్ట ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు పిల్లల్ని వాగుల దగ్గరకు వెళ్లకుండా చూసుకోవాలన్నారు ఎమ్మెల్యే సీతక్క క్యాన్సల్ చేయడం వాయిదాలు వేయడము టైం ప్రకారం టెండర్ చేయకుండా నూట ముప్పై ఏడు కోట్లతోటి మరి ముఖ్యమంత్రి గారి సంతకం కోసం రీటెండర్ కోసం కూడా కొన్ని రోజులు ఆగుతే అసెంబ్లీలో ఒక మూడు నాలుగు సార్లు మరి దాన్ని ఆ ఇష్యూను ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకురావడం మరి ఇతర అధికారుల దృష్టికి తీసుకురావడం నా ప్రయత్నం నేను మనస్ఫూర్తిగా చేయడం జరిగింది ఆ ఒక వర్క్ను స్టార్ట్ చేసుకుని టెండర్ దశకు వచ్చిన తర్వాత టెండర్ల పేరుతో కూడా ఎందుకు ఆపిరో దాదాపు ఐదారు నెలలు దాన్ని వాయిదేశారు లాస్ట్ అక్టోబర్ నవంబర్ లో స్టార్ట్ కావాల్సినటువంటి వర్క్ మేము అప్పటి నుంచి కూడా మొత్తుకుంటాను కనీసం ఈ వర్షాకాలం వచ్చేటప్పటికైనా కూడా మాకు ఈ రిమిట్మెంట్ నడిచి కరకట్ట నిర్మిస్తే ఈ మంగపేట ప్రాంతానికి ఇంత దుస్థితి రాదు ఇవ వరదలతో మాత్రం మా ప్రాంత ప్రజలు మునిగిపోతున్నారు వీళ్ళందరూ కూడా పేదవాళ్ళు కనీసం వాళ్ళు ఏమి డబల్ బెడ్రూమ్ మాకు ఇప్పుడేం అవసరం లేదు కనీసం ఇళ్ల స్థలాలు ఇస్తే మేము ఒక గుడి చేసుకుంటాం అంటున్నారు దయచేసి ముఖ్యమంత్రి గారికి మీ ద్వారా వాళ్ళకి ఇళ్ల స్థలాలు ఇమీడియట్లీ ఈ వరద కొద్దిగా తగ్గగానే ఇప్పుడు పాపం ఈ చేర్లు కూడా ఉన్నటువంటి రైతులు వందలాది ఎకరాలు గోదావరి కోతకు గురైపోయి అగమ్య గోచరం ఉంది వాళ్ళ పరిస్థితి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇచ్చోడ మండల కేంద్రంలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి దగ్గర వరద దాటికి కల్వర్టు కొట్టుకుపోయింది కల్వర్టు కొట్టుకుపోవడంతో జిల్లాకు గ్రామాలకు మధ్య రాకపోకలు బంద్ అయ్యాయి దీంతో పురిటి నొప్పులతో బాధపడుతున్న గర్భిణీ కోసం వెళ్లి వస్తుండగా అంబులెన్స్ వాగు దాటలేక అక్కడే ఆగిపోయింది దీంతో ఆ గర్భిణీని స్థానికులు ఎత్తుకుని ఆ కల్వర్టు దాటించారు జాతీయ రహదారిపైకి ఎక్కించి మరో అంబులెన్స్ లో హాస్పిటల్ కు తరలించారు వివాహితపై అత్యాచారం హత్యాయత్నం కిడ్నాప్ కేసుల్లో నిందితుడిగా ఉన్న మారేడుపల్లి సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ కె నాగేశ్వరరావును వనస్థలిపురం పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు వైద్య పరీక్ష అనంతరం ఆయన్ని హయత్ నగర్ న్యాయమూర్తి నివాసంలో హాజరుపరిచారు కేసును పరిశీలించిన జడ్జి నాగేశ్వరరావుకు పద్నాలుగు రోజుల రిమాండ్ విధిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేశారు నాలుగైదు రోజుల్లో ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేసుకుని ఎన్నికలకు రావాలని సీఎం కేసీఆర్ కు టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి సవాల్ విసిరారు టీఆర్ఎస్ కేసీఆర్ ను వదిలించుకునేందుకు
ఆయన వసతి పాటి మేము ఊరేడిచ్చినాము ఇవాళ ఆదాయం పెరిగింది కాబట్టి నువ్వు ఇస్తే వారేడిచ్చి ఉండొచ్చు కానీ మొదలు పెట్టింది మేము కదా చెట్టేసింది మేము కాయలుగా పిచ్చింది మేము పంట పండించింది మేము నేను చెక్కు ఫ్యాక్టరీ నడపలేమా నష్టాలు అన్నా మాకు శాంత నేతలు మీరు నడుపుకుంటాను నేను ఇష్టమని నేను ఆయన చెప్పిన వాళ్ళు ఇవాళ చెప్తాను పది లక్షల మంది రైతులకు ఉపయోగపడే చెక్కు ఫ్యాక్టరీ నడపలేని సన్నాసి నాలుగు కోట్ల ప్రజలు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఎట్లా నడుపుతారని సైకిల్ దొక్కలేనోడు విమానాన్ని నడుపుతా కాదు అంటే నమ్ముతా పది లక్షల మంది రైతులకు పట్టాడు అన్నం పెట్టే చెరుకు ఫ్యాక్టరీని నడపలేనోడు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఎట్లా నడుపుతాడు ఈ దివాళ దగాపూర్ ముఖ్యమంత్రి మన కొత్తాన్ని స్పష్టంగా అందుకే చెప్పిన మేము ఈ కొద్ది కాలంలోనే ఒక పదిహేను నుంచి ఇరవై వేల కోట్లు అత్యవసరం లేకపోయినా కలవకుండా చంద్రశేఖర రావు గారు ఖర్చు పెట్టారు ఇట్లాంటి ఖర్చులు కొంచెం తగ్గించుకుంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న రైతులందరినీ నాటుకోవచ్చు రైతులు పండించిన పంట మంచి గిట్టుబాటు ధర కొనవచ్చు నూటికి నూరు శాతం రైతు సంఘర్షణ సభ వరంగల్ డిక్లరేషన్ లో రైతుల కోసం ఏదైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ రాహుల్ గాంధీ గారి నేతృత్వంలో డిక్లరేషన్ ప్రతిదీ అక్షరం తప్పకుండా పొల్లు పోకుండా అమలు చేసే బాధ్యత చెరుకు ఫ్యాక్టరీని తెలిపించడం పసుపు బోర్డును ఏర్పాటు చేయడం కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతృత్వంలోనే రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలోనే సోనియా గాంధీ గారి అండతోనే జరుగుతుంది నాది బాధ్యత నాది అనా ఇగో ఇది ఎనిమిది ఏళ్ళు అవుతుంది ఇప్పటి కూడా షుగర్ ఫ్యాక్టరీని ఇంతవరకు కూడా ఓపెన్ చేయలేదు మరి రైతులు అందరూ కూడా అక్కడ బాధపడతా ఉన్నారు దాదాపు పది లక్షల మంది చెరుకులు చెరుకు రైతులు అక్కడ ఉన్నారు మరి రైతు డిక్లరేషన్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత తప్పకుండా షుగర్ ఫ్యాక్టరీని తెరిపిస్తామని స్వయాన రాహుల్ గాంధీ గారు హామీ ఇవ్వడం అలాగే రేవంత్ రెడ్డి గారు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది దానికి కృతజ్ఞతాభావంగా ఈరోజు కొరుట్ల నియోజకవర్గ ప్రజలందరూ కూడా మరి రాహుల్ గాంధీ గారికి రేవంత్ రెడ్డి గారికి మేము కృతజ్ఞత తెలియజేస్తామని వారందరు రైతులు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది రాష్ట వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి దీంతో వాగులు వంకలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి చెరువులు ప్రాజెక్టులు నిండు కుండలా మారాయి ప్రాజెక్టుల్లోకి కొనసాగుతున్న ఇంట్లో కొనసాగుతోంది ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి జిల్లా కేంద్రంలో ఉట్నూర్ ఆదిలాబాద్ మధ్య రోడ్డుపై నీరు ప్రవహిస్తోంది దీంతో రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి సత్నాల మత్తడి ప్రాజెక్టుల గేట్లు ఎత్తి నీటిని అధికారులు బయటకు వదులుతున్నారు మత్స్యకారుల మధ్య వర్షం చిచ్చు పెట్టింది నాలుగైదు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు వాగులు వంకలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి దీంతో చెరువులు కుంటలు నిండి కుండల మారిపోయాయి చెరువులు రోడ్లు ఏకం కావడంతో వరద నీటిలో చేపలు ఎదురెక్కుతున్నాయి దీంతో చేపలను కాపాడుకునేందుకు మత్స్యకారులు తంటాలు పడుతున్నారు ఒక చెరువులోని చేపలు మరో చెరువులోకి ఎదురు ఎక్కడంతో చేపలు మావేనని మత్స్యకారులు ఘర్షణ పడుతున్నారు పెద్దపల్లి జిల్లా సుల్తానాబాద్ గర్రపల్లి పెద్ద చెరువులోని చేపలు పెద్ద మొత్తంలో ముగ్ధంపూర్ చెర్లబుత్కూర్ వైపు వరద ప్రవాహానికి ఎదురెక్కడంతో మూడు గ్రామాల మత్స్యకారులు చేపల విషయంలో తీవ్ర ఘర్షణతో పడ్డారు ఇదే టైంలో వరదల్లో వస్తున్న చేపలు పట్టేందుకు జనం కూడా ఎగబడ్డారు కొన్ని చోట్ల వంద రూపాయలకు ఐదు కిలోల చేపలు ఇవ్వడంతో పెద్ద మొత్తంలో కొనుగోలు చేస్తున్నారు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం ఇల్లెందులో వర్షాలకు సింగరేణి ఏరియాలోని ఓపెన్ కాస్ లో వరద నీరు చేరింది దీంతో ఉత్పత్తికి ఆటంకం కలుగుతోంది ఇల్లెందు పదవ గనిలో పదివేల టన్నుల బొగ్గు ఉత్పత్తికి ఆటంకం కలిగింది టేకులపల్లి కోయగూడెం ఊపిరితల గనిలో బొగ్గు ఉత్పత్తి ఆగిపోయింది నలభై పేల క్యూబిక్ మీటర్ల మట్టి వెలుక తీసే పనులకు అంతరాయం కలిగింది భూపాలపల్లి జిల్లా వ్యాప్తంగా భారీ వర్షం కురుస్తోంది భూపాలపల్లి కాకతీయ ఓపెన్ కాస్ ఊపిరితల గనుల్లో బొగ్గు ఉత్పత్తి నిలిచిపోయింది ముప్పై వేల టన్నుల బొగ్గు ఉత్పత్తి అంతరాయం కలిగింది నాలుగున్నర కోట్ల మేర సంస్థకు నష్టం వాటిల్లింది నల్గొండ జిల్లా చందుపట్లలో రాణి రుద్రమాదేవి మరణశిలా శాసనం విగ్రహాలను సందర్శించి నివాళులు అర్పించారు గవర్నర్ తమిళసై సౌందర్రాజన్ భారత దేశానికి ఆదర్శనీయురాలుగా రుద్రమదేవిని కొనియాడారు చందుపట్లలో రుద్రమదేవి మరణశిల శాసనాన్ని సందర్శించడం తన అదృష్టమని రుద్రమదేవి మహిళా సాధికారతకు పరిపాలనా దక్షతకు నిదర్శనమని గవర్నర్ తమిళసై అన్నారు
తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎన్ఎండిసి లిమిటెడ్ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ హైదరాబాద్ రన్నర్స్ సొసైటీలు సంయుక్తంగా పదకొండవ ఎడిషన్ ఎన్ఎండిసి హైదరాబాద్ మారథాన్ రెండు పేల ఇరవై రెండును ప్రారంభం కానున్నాయి ఆగస్టు ఇరవై ఏడున ఫైవ్ కే రన్ ఆగస్టు ఇరవై ఎనిమిదిన టెన్ కే రన్ జరగనున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు ఇందుకోసం పదిహేను పేల మందికి పైగా రన్నర్లు మూడు పేల ఐదు మందికి పైగా వాలంటీర్లు రెండు వందల యాభై మంది వైద్య సిబ్బంది పాల్గొనున్నారని తెలిపారు the fact that you are able to bring together people to come together at a particular platform do a lot of good for people in in many ways it's not just about you know individual glory it's it's a participative sport that also brings an element of competitiveness which is very very essential to progress in general so all in all uh, you know we see this as one of the uh, one of the big events that's going to define the way india moves uh, hyderabad is as it is a very vibrant city it has a spirit of its own and it couldn't be a uh, and and an event like this is is a great platform for all of us to come together contribute to social good and and make a general positive difference to everyone's life um once again i'd like to place my uh, thanks on record and um, we look forward to seeing this event becoming one of the great events in the times to come ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రమాద స్థాయికి చేరుకున్న గోదావరి ఉధృతి మంగళవారం కొంత మేర తగ్గింది నిన్న సాయంత్రం మూడవ ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేసిన అధికారులు ప్రస్తుతం దానిని ఉపసంహరించారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సూచనల మేరకు రవాణా శాఖ మంత్రి పువ్వాల అజయ్ కుమార్ భద్రాచలంలోని బస చేసి అటు అధికారులను అప్రమత్తం చేస్తూనే అక్కడ పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కు ఫోన్ ద్వారా పరిస్థితులను వివరిస్తున్నారు మంగళవారం గోదావరి వంతన కరకట్ట వద్ద గోదావరి నది ప్రవాహాన్ని పరిశీలించారు అనంతరం పునరావాస కేంద్రాన్ని పరిశీలించారు వారితో మాట్లాడి పరిస్థితులను అడిగి తెలుసుకున్నారు ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవం సందర్భంగా జిల్లా వైద్యాధికారి డాక్టర్ వెంకటేశ్వర్ల ఆదేశాల మేరకు రామేంపేట మండలం ప్రగతి ధర్మారం గ్రామంలో అవగాహన ర్యాలీ నిర్వహించారు ప్రగతి ధర్మారం గ్రామంలోని గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయం నుంచి గ్రామంలో పురవీదుల గుండా ర్యాలీ నిర్వహించారు అనంతరం ఆరోగ్య విస్తరణ అధికారి రవీందర్ మాట్లాడుతూ ఒకరు లేదా ఇద్దరు పిల్లల తర్వాత కుటుంబ నియంత్రణ పాటించాలని పేదరిక నిర్మూలన కావాలంటే జనాభా నియంత్రణ కోసం ప్రతి ఒక్కరూ కుటుంబ నియంత్రణ పాటించాలని ఆయన సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆరోగ్య విస్తరణ అధికారి రవీందర్ తో పాటు ఆయుష్ వైద్యాధికారి లావణ్య సూపర్వైజర్ సత్యమ్మం తదితర వైద్య సిబ్బంది పాల్గొన్నారు ఈ రోజు ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవం సందర్భంగా మా యొక్క మెదక్ జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారి డాక్టర్ వెంకటేశ్వరరావు గారి ఆదేశాల మేరకు ఈ రోజు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో మా మెడికల్ ఆఫీసర్ పిహెచ్ఎన్ మరియు సిబ్బంది గారితోటి మేము ర్యాలీ ధర్మారంలో నిర్వహించడం జరిగింది దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము ప్రపంచంలో జనాభా నియంత్రణ కోసము అనేక ప్రభుత్వము కార్యక్రమాలు చేపడుతుంది ముఖ్యంగా కుటుంబ నియంత్రణ గురించి శాశ్వత పద్ధతులు ఉన్నాయి యువెక్టమీ వ్యాసెక్టమీ డిపిఎలు మరి వీటి ద్వారా మనము ఎంతో కొంత జనాభా నియంత్రణ చేసుకోవచ్చు కుటుంబ నియంత్రణ పాటించినట్టయితే అదేవిధంగా మరి తాత్కాలిక పద్ధతుల్లో అన్నట్టయితే మరి ఐయుడి కాపర్టీ మగవారికైతే నిరోధు ఇటువంటి అంతర వ్యాసక్తమి అంతర ఇంజక్షన్ వివిధ ఉన్నాయి కాబట్టి వీటి ద్వారా కూడా మనము జనాభాని తగ్గించడానికి కొన్ని పద్ధతులు ఉన్నాయి అది ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలోనే కాన్పు నార్మల్ కాన్పు అయ్యేటట్టు సాధారణ కాన్పు అయ్యే విధంగా ఉండాలని చెప్పి తెలుసుకోవాలని చెప్పి తెలియజేస్తూ అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా నార్మల్ డెలివరీకే ప్రోత్సహించాలని మరి సిజరీలు చేసుకున్నట్టయితే తల్లి బిడ్డకు కొద్దిగా ఇబ్బంది అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి మరి ఈ యొక్క దీని ద్వారా ప్రతి ఒక్కరికి అవగాహన కల్పించడానికి ధర్మారంలో ప్రధాన వీధుల గుండా ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం వైద్యాధికారి డాక్టర్ లావణ్య మేడం గారు మరి అదేవిధంగా పిహెచ్ఎన్ మేడం గారు సత్యమ్మ గారు మరి అంత సభ్యులు అందరూ పాల్గొన్నారు సంగారెడ్డి కలెక్టరేట్ వద్ద ఆర్టీసీ బస్సు స్కూటీని ఢీకొట్టడంతో ఒక అమ్మాయి అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయింది గణేష్ నగర్ కు చెందిన అమ్మాయి తన షాప్ కు వెళ్తుండగా కలెక్టరేట్ మలుపు వద్ద బస్సు స్కూటీని ఢీకొట్టింది రోజువారీగా తమ షాప్ వద్దకు వెళ్తున్నానని ఇంట్లో చెప్పి వెళ్లిన అమ్మాయి అంతలోనే తిరిగినని లోకాలకు వెళ్లిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు కుటుంబీకులు మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం సంగారెడ్డి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు 
ఐదు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలతో హుస్సేన్ సాగర్ పెద్ద ఎత్తున వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది దీంతో హుస్సేన్ సాగర్ నిండు కుండలా మారిపోయింది కూకట్పల్లి నాలా నుంచి వస్తున్న నీరు సైతం హుస్సేన్ సాగర్ లోకి చేరుతోంది ప్రస్తుతం హుస్సేన్ సాగర్ నీటి మట్టం పూర్తి స్థాయికి చేరుకుంది హుస్సేన్ సాగర్ పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం ఐదు మీటర్లు కాగా ప్రస్తుతం పూర్తి స్థాయికి చేరుకుంది తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో ఈ నెల పదిహేడవ తేదీన ఆనివారి ఆస్థానం సందర్భంగా నేడు శ్రీవారి ఆలయంలో కోయిల్ ఆళ్వార్ తీర్మంజనం కార్యక్రమం టీటీడీ శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించింది వేకువ జాము నుంచే టీటీడీ అర్చకులు అధికారులు సిబ్బంది ఆలయాన్ని శుద్ది కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు కోయిల్ ఆళ్వార్ తీర్మంజనం సందర్భంగా విఐపి బ్రేక్ దర్శనాలను టీటీడీ రద్దు చేసింది సాధారణంగా సంవత్సరంలో నాలుగు సార్లు ఈ కోయిల్ ఆళ్వార్ తీర్మంజనాన్ని టీటీడీ నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది ప్రచిబౌలిలో జీవన ప్రమాణాలు పెంచే సాంకేతికత ఆవిష్కరణ ఐరాస్తే తెలంగాణ మైక్రో ల్యాబ్ ను ప్రారంభించిన కేటీఆర్ వర్షాలతో అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న ప్రజారోగ్య సంచాలకులు సీజనల్ వ్యాధులతో పోరాడాలన్న డాక్టర్ శ్రీనివాసరావు సంగారెడ్డి కలెక్టరేట్ వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం ఆర్టీసీ బస్సు ఢీకని ఒకరు మృతి ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవం సందర్భంగా రామయ్యంపేట మండలంలో అవగాహన ర్యాలీ ప్రగతి ధర్మారం గ్రామంలో ర్యాలీ నిర్వహించిన ఆరోగ్య విస్తరణ అధికారి రవీందర్ Thank you.